各位棋友，大家好！今天我们和大家一起来分享2024年1月18日结束的当户世俱杯中国围棋快棋赛八强战的一盘精彩对局，由丁浩九段之黑对阵赵成云九段。本局擅长下慢棋的赵成云九段，却下出了一盘快棋的名局，将自己美工刀精雕细琢的棋风发挥的淋漓尽致。无论是开局的控盘、中盘的弃子，还是最后时刻的桎梏，样样上乘。接下来。我们一起来欣赏本局的开局，对于 AI 之前就开始接触围棋的爱好者还是非常友好的。左上是常见的飞压定式，右下则是脱退定式。黑棋在左上连压之后，拆边扩张，白棋尖冲，限制黑棋阵势。黑棋贴起，白棋长，黑棋飞过，白棋拐头，也是中盘常见定式。下一手，黑棋再次跳，至此。都是 AI 推荐的一选变化。下一手棋，白棋主动开始变招。此时决议的推荐，白棋可以在中腹一带二尖跳、大飞等等，巩固自身，限制黑棋上方阵势，或者在右上挂角，或者在左下手脚，也都是可以考虑的下法。而白棋实战当中，选择了在中央小飞，限制左边黑棋向中腹出头，补强自身。这手棋虽然不在三选之内。但胜率上却没有任何的波动，显然赵晨宇对于这个局面研究颇深。下一手，黑棋逼住白棋三三反击，决议还是推荐白棋在这一带一尖跳手脚拆二或者靠等等腾挪。而实战当中，白棋继续强硬，在下方反夹，黑棋靠借近，白棋顺势一扳。接下来，决议推荐黑棋在这一带不要动，而是直接在脚步夹击。是白棋的动向，再来决定此处的下法。因为这一带黑棋的选择很多，退是一种，像中腹长出也是一种方案，甚至还可以在下方顶住。决议给出的一选变化中，黑棋如果夹住，白棋穿出的话，黑棋就可以在此顶，补强自身，伺机封锁白棋强攻。而如果白棋选择二路拖，那么黑棋可以扳，白棋再退，黑棋下一手棋就可以在这一带退出了，白棋尖出。黑棋也是在此退，而实战当中，黑棋选择了直接定型，向中腹出头，意在突破白棋封锁，而白棋也没有马上去顶这一下，防止这颗黑子变强，给三三增大压力。实战当中，白棋直接贴棋，黑棋顺势顶住，白棋立下，下一手棋，黑棋选择了直接靠的下法，这手棋遭到了决议的差评，此时决议还是建议在这种地方要进攻。尽量不要碰靠，使得白棋借近，直接在此夹住。但丁浩九段估计也有自己的担心，因为这一带白棋三三这颗子是可以弃掉的，点在此处让黑棋颇为的难受。如果再被白棋逃出，黑棋这四颗子反而受攻。但如果此时黑棋补一手，白棋顺势扳住头，脚步这颗子还有各种借用，白棋外围封锁，阵势宽广。所以实战当中，黑棋靠在此处。有不让白棋在此轻易脱身之意，白棋扳，黑棋长，接下来白棋顶，黑棋顺势跳防补行，下一手，白棋再爬，局面来至了本局的分水岭。至此，白棋的胜率 62.9% 黑棋盘面领先约六目棋。下一手棋，黑棋在此一扳，却使得自己的胜率从 37% 跌至了 19% 那么，这个地方问题到底出在哪呢？黑棋的这步扳看似是必然的一手，如果不走被白棋扳起，黑棋边上损失惨重，而且这一带黑棋并没有什么收获。但是决议推荐，黑棋扳之前一定要先投石问路，断在此处试探一下，这是非常高级的一个手段。白棋现在如果扳起，那么黑棋就直接挡下，吃住白棋两颗子，将控转到下方，白棋再冲，黑棋继续看清。在下方跳，这样双方形成转换，黑棋将这一带鸡肋的几颗子弃掉，轻松转身，黑棋是可以满意的。那么在黑棋断的时候，白棋如果从三线吃住这颗子如何呢？这样一来，黑棋在这一带的挡就变成了先手，下一手棋，黑棋就可以再次扳了。白棋再断，黑棋吃住。接下来，白棋再从中腹扳头的时候，黑棋就可以再次挡下。白棋断，黑棋粘，下一手棋白棋提吃的时候
，黑棋顺势在此挡住。如此一来，脚步的白棋就需要表态，赶紧补活。黑棋一路扳先手，白棋粘住。黑棋一路的尖也是先手，白棋跳活。这样，黑棋得到先手，和后来实战的进程相比，这一代黑棋的目数上是有所收获的。而且左边黑棋也先手定型，如此依旧是双方。大致两分的形式，而如果在黑棋断的时候，白棋选择从二路去吃，不给黑棋这个挡的先手的话，那么黑棋在边上就会有一些借用，长出先手，白棋再爬，黑棋接下来可以点在此处，白棋挡住，黑棋再回到左边扳住。这个时候的区别在于，决议认为白棋中腹的这步扳价值已经不如先前那么大了，主要的原因。是下方一带被黑棋交换之后，且不说黑棋以后有在中央跳出，甚至外围的各种借用等等的手段，单就是二路这步先手的扳粘，也让白棋头痛不已。因为这一代白棋越走越重复，中央价值已然变小，所以此时决议给出的建议，白棋是在右上挂角，另寻他头，而黑棋伺机在中腹长出，反制左边的四颗白子，这样。也是黑棋可以接受的一个结果，而实战当中，黑棋没有去交换，先在左边扳，赵纯宇在这个地方展现了自己精深的算路和研究。下一手棋，白棋果断脱先，在中腹扳住了黑棋的头。接下来，决议还是不断的推荐黑棋赶快去断一手，但实战当中，丁浩选择了点完之后跳，威胁白棋定型的下法，但是白棋的这块棋是活棋。并没有问题。下一手，白棋先断，黑棋如果从上方吃，那么白棋打吃，黑棋提掉，白棋再打。下一手棋，此处的断非常严厉，黑棋再去粘住的时候，白棋在此候也是活棋。这样，白棋在这一带补强之后，随时留有在此断的手段。这也是这个图与之前我们摆的决议推荐先断那个图当中的区别。这一带黑棋的目数是损的。实战当中，黑棋选择了从右侧挡住，白棋打吃先手，黑棋粘。接下来，白棋还是侯在此处。由于白棋的一路挡是先手，脚上并没有死活的问题。如果黑棋如后来实战一样在此扳的话，那么白棋挡，黑棋粘住。这个地方有一口外气，差别还是很大。下一手棋，白棋再加，黑棋粘住，自然是无法杀掉白棋。白棋做眼也可以活棋。如果黑棋还是向后来扑，那么白棋可以直接脱先不理。原因在于黑棋再去提的时候，白棋打吃。这样我们看到，由于这一带空着一口气，下一手挡住是一个连环节的活棋。而此时无论黑棋怎么去收气，白棋都可以再脱先一手。黑棋再去走的时候，白棋提吃。这样这个劫，由于白棋已经在外围连下两手，白棋已经变得极轻。接下来，即使输掉这个劫，外围再下一手也无不可。所以暂时白棋并没有死活的问题。实战当中，丁浩也判断得很清楚，下一手棋就果断脱先了。那么我们比较这个地方的棋形和先前我们给大家摆了断之后，黑棋在这一带成控的形状，明显黑棋的目数是亏了。以后白棋随时还留有在此断，吃住两颗子的手段。下一手，黑棋在此飞棋，也是眼见的天王山的要点。既限制白棋扩张，同时又扩张自己右侧一带的阵势。白棋一路打细腻，黑棋长出，接下来白棋再回到右上拖，黑棋扳住，白棋退。这一带如果黑棋从外围扳，试图扩张右边的话，那么白棋长进去即可。这样黑棋这一带想要成控，难度也是极大。黑棋粘，白棋就飞过。由于这一带局势过于宽广。白棋在外围有各种掉入、打入等等的手段，所以实战当中，黑棋选择了护住脚地，白棋长出，黑棋立下，白棋拆二。接下来，当黑棋在逼住的时候，白棋也毫不手软，拐完之后，二路飞点限制黑棋脚控，黑棋兼护住断点，白棋单飞也是局部的好行。这一带不需要担心黑棋加吃这颗子，因为白棋冲完之后可以将黑棋封锁住。一旦完成封锁，白棋不仅照顾了右边，而且对于中腹也有帮助。黑棋得不偿失。
，所以实战当中，下一手黑棋拐头威胁白棋右边，白棋靠借进，黑棋单退，白棋下一手棋再顶住，黑棋接下来再扳是黑棋全力，白棋拐住，黑棋长，下一手白棋后势一战，黑棋接下来再次拐起继续威胁右边白棋的时候，白棋也不再保留上方，长完之后赵晨宇。又下出了一步非常精彩的手段，此时黑棋的胜率已仅有 4.2% 盘面双方目数相当，左下一战，黑棋亏损严重。决议建议白棋简单在此挡住，确保这块棋做活，同时也有限制黑棋脚步眼位之意。但是如果这样下的话，黑棋有所担心的是这带点的手段，白棋并不好应。如果白棋直接跟着硬住，黑棋靠住。这样，白棋被黑棋封锁在上方三线，自然有所不肯。而如果白棋此时选择并在此处的话，那么黑棋也有好手，就是冲完之后在此一断，试探白棋应手。白棋此时如果吃，黑棋断，白棋提。需要注意的是，这个时候黑棋不能长，由于一路没有打到这一下，局部这个大头鬼的手段并不成立。白棋简明的将黑棋全部吃住。这样，白棋的优势将进一步扩大，黑棋上方全部死掉。那么黑棋正确的下法是，此时黑棋在脚步靠，能够做到这两手的交换，黑棋就已然便宜。这样，白棋也是不肯。那么如果此时白棋选择在左侧粘住会怎样呢？黑棋冲完之后，接下来再一顿，又是连贯的好手。现在如果白棋从右侧粘。黑棋只要能够使中央的这步粘成为先手，就足可满意。白棋再补棋，这样黑棋接下来可以在中腹一带调，威胁此处白棋的断点，同时扩张中央。如此，黑棋将逐渐的挽回局势。那么，如果说此时白棋从上方去吃，继续强调中腹，黑棋断点的话，右边一带将出问题。黑棋打是先手，白棋提，然后再次一长。接下来，无论是白棋顶住，还是粘在此处，黑棋拐完之后，以后的收气都是先手，这样整个中腹黑棋也将急剧变厚，这也是白棋不肯的。所以实战当中，白棋选择在此跳起，出头突破封锁的同时，威胁右上的黑棋。黑棋此时如果在此拐，破坏白棋眼位，做活自身的话，白棋也找到了行棋的步调，顺势在此胡不断。向中腹出头，这样依旧是白棋解明优势的局面。实战当中，黑棋的下一手棋选择了靠分段上方及右侧的白棋，继续对右侧白棋施压。白棋扳，黑棋长，接下来白棋在上方挡住。这代白棋暂时没有死活问题。黑棋扳，白棋挡，黑棋如果粘住，白棋弯在此处，局部是一个双活。实战当中，白棋挡完之后，黑棋接下来在上方断。白棋打吃，黑棋再长，白棋粘住，简单交换一下之后，黑棋脱线。此时黑棋在这一带吃回这颗子是后手，白棋打住即可。而如果继续上上方贴下，白棋可以粘，黑棋也下不去。我们继续看实战，下一手棋，黑棋点在此处威胁白棋。丁浩也意识到形势不利，这是强硬的一手。但接下来赵晨宇的发挥非常精彩，这一带白棋自然不肯单关去联络。实战当中，白棋竟然果断脱先，在上方粘了一手。初看吃住这两颗子似乎价值不大，但是一来使得黑棋的两颗子损进去，更重要的是，白棋变后之后，接下来在这一带跳是先手，上方随时有扳断黑棋的下法。脚步的黑棋是死棋，这样无形当中给右侧的白棋加了一重保险。而至于中腹一带，白棋早有对策。黑棋见招已老，此时也没有了回头路。下一手棋，黑棋在此虎，白棋在上方再贴一手，继续威胁右上的黑棋，同时向中腹出头。接下来，黑棋再扳，白棋扳住，黑棋后施粘，白棋下一手棋再回到左侧挡住。黑棋切断必然，白棋此时并不是逃出这三颗子，由于上方的黑棋极厚，勉强出逃，反而给了黑棋机会。白棋实战当中若即若离的掉在此处，使得黑棋非常难应。黑棋下一手棋选择了在中腹扳
。这两个回合的交换也是暗藏玄机。这个地方如果黑棋直接去尖，吃住白棋的话，白棋可以跳加弃子，黑棋冲，白棋挡住。这一代黑棋要小心，白棋随时有再次打的手段，黑棋上下难以兼顾。而如果黑棋再去冲，白棋有一步好手，就是再次一虎，这样。上方的黑棋反而暴露出了弱点，一旦被分断，黑棋似乎也有一些担心。但是黑棋如果现在去补的话，将正中白棋下怀，白棋顺势挡住，黑棋再断，白棋打吃。黑棋当然不能提，否则被白棋滚包之后将一气打死。那么黑棋再长的时候，白棋可以顺势冲下。黑棋与气紧的关系，再冲，白棋冲，黑棋始终挡不住，这样。上方的黑棋反而被分断，虽然脚步还有虎了扳、做劫等等的手段，但无论如何，白棋都找到了行棋的头绪。这对于形势不利的黑棋而言，无疑是雪上加霜。原本的后势被当做了孤棋，所以这个变化，黑棋是不肯的。那么实战当中，黑棋先扳是什么用意呢？希望白棋在此退，然后黑棋有一步妙手，就是笔顶在此处。借助白棋的断点和气紧的弱点，拿捏白棋的棋形。现在白棋如果从下方搬的话，黑棋这一断，白棋整个弱点全部暴露出来，这样形成战斗，黑棋的外势总有用武之地。而如果白棋选择在上方搬，那么黑棋一种方案，决意的推荐是可以直接在此搬作战，分断白棋。卡塔狗的推荐，此时黑棋也可以简明联络，白棋在长的时候。黑棋挡住，这一代白棋还需要再补棋，然后黑棋再点过来。白棋如果连接，那么这一串全是单关，黑棋先手在中央补后，已然有所收获。白棋的弃子意图被破解，但如果不连，这三颗子被吃，黑棋的实力也大增。白棋在这忙活半天，走在里面并不便宜。所以实战当中，赵成宇识破了白棋的意图，黑棋搬的时候，白棋下一手直接。在左侧出动，黑棋也不肯示弱。既然白棋将自身走中，黑棋再接强攻。白棋下一手棋按照原定计划跳加，黑棋冲。白棋此时选择了退的下法，但是从 AI 的胜率分析来看，这手棋给了黑棋一丝机会。此时白棋最简明的方案是直接再次长，黑棋再冲，白棋挡住。黑棋打的时候，白棋可以再次反打。黑棋提吃，白棋顺势一打，这样我们看到，黑棋此时如果再去粘的话，那么白棋的打吃成为先手，这一代再打，然后接下来可以顺势再次跳加，黑棋吃，白棋滚包一圈之后，接下来在上方一冲，如此，白棋通过转换，将左边全部连回，同时这颗黑子受伤严重，而中央一带。黑棋也没有完全安定，被滚包成淤血，这自然是不肯的。所以双方大致会形成一个转换：白棋打吃的时候，黑棋选择在上方粘住，白棋提顺利连回，这一代这几颗子给黑棋吃住也无妨。这个结果，白棋依旧确保 90% 以上的胜率。实战当中，白棋选择了退，黑棋冲完之后强行再挤，是局部的最强手。白棋此时选择了在上方尖的下法，或许赵成宇还认为这手棋是先手，威胁上方的黑棋。但是此手走完，白棋的胜率从 87% 直接跌至了 61% 但遗憾的是，丁浩并没有抓住机会。我们先说，白棋在这一代正确的下法，应该直接粘住这三颗子，不能随便弃掉。黑棋再去断的时候，白棋打吃，黑棋长出，白棋吃住。一旦这一代白棋送出气来，随时中央有打完之后，直接吃住黑棋的下法。黑棋贴紧气，白棋再爬，黑棋挡住，和后来的实战大致类似。打完之后提吃先手，黑棋再补棋，白棋做活已没有问题。这样，白棋只要将左边这块棋活出，中腹的残子随时都可以弃掉，依旧是白棋 90% 左右的胜率。而实战当中，白棋选择了在上方虎，黑棋此时迎来了扳平局面的机会，就是在下方断吃黑棋的三颗子。当然，丁浩九段可能担心的是白棋冲完之后断
两边黑棋不活的问题。但接下来的变化，黑棋可以再次点，白棋粘住，黑棋压出，作战总是不可避免。这一带如果白棋粘住，黑棋爬即可，白棋也无法吃住黑棋的两颗子。而如果白棋选择尖，想要断开黑棋的话，黑棋立是先手。白棋在这一带再立下阻渡，那么黑棋在脚步可以点。上方一带由于冲断的威胁存在，白棋想要将黑棋全部吃住也很困难。而且白棋自身也没有活境，这一带黑棋跳打在此处，暂时联络都没有问题。双方将继续在中腹展开作战，如此黑棋将一举扭转局面。然而实战当中，丁浩跟着在此应了一手，赵振宇马上。回到左侧站，黑棋在断的时候，白棋拐下，黑棋挡住，贴紧白棋的气，白棋打吃，黑棋长，接下来白棋再爬，黑棋选择了虎在上方，白棋提吃先手，黑棋必须要在中腹一带补齐，防住白棋从上方滚吃的下法，接下来白棋得到先手，在中央长出，整个这个回合的作战。由于丁浩错失了断吃三颗子的机会，此时白棋将左边轻松活出之后，胜率攀升至了 97.8% 盘面双方目数相当，黑棋贴木困难。下一手棋，黑棋在脚步虎，白棋扳住，黑棋再回到中央团，防住白棋各种打吃的同时，也暗中威胁白棋下方断点。虽然现在直接断并不见得成立，因为下方一带。黑棋自身也有断点，但是我们先前也提到过，左下一带白棋的死活跟外气也有关系。但实战当中，赵春雨艺高人胆大，面对黑棋的威胁，置之不理，在左上再捞一笔。黑棋接下来回到左下粘，开始反击。白棋则稳健的从中腹补住了断点。对于脚步的死活，赵春雨算的也极为的清楚。下一手棋，黑棋先点。白棋团住，这手棋小有疑问，但无关胜负。此时最佳应对是在此靠下，避免这一带黑棋的种种手段。实战当中，白棋选择了鱼形弯在此处。从下一手黑棋靠在此处，我们已经不难判断出丁浩对于自己局势的一个悲观，希望在混乱当中寻找机会。当然，决意推荐此手，黑棋可以点在此处，白棋尖，黑棋跳出。白棋再靠，黑棋搬，白棋断，这一带形成乱战。但是白棋也并不惧怕，因为白棋左边一带还是极厚的。那么实战，黑棋选择了在上方靠一手，白棋从下方搬住，黑棋再搬，白棋强硬的断打。这一带黑棋的种种手段，从后来看，丁浩九段是在为左下的结争做准备，同时丁浩也深知。左下这个结，类似于白棋的一个缓气结，黑棋想要打赢很困难，但是黑棋可以通过结争来威胁全盘。白棋最后一块没有完全安定的棋，就是右上的这块白棋。全盘最为精彩的一次进攻与桎梏的攻防拉开了战幕。下一手，黑棋长出，白棋稳健粘住。接下来，黑棋眼见时机已经成熟，在脚步直接动手。白棋挡下先手，黑棋粘住。接下来白棋再加，黑棋扑。而此时，白棋判断的异常清楚冷静，直接脱先，在右下又狠狠地捞了一笔。左上的这步打吃跟右下的这步立，都是官子目数价值极大的两手棋。对于黑棋对左下角的威胁，白棋已然看清。下一手，黑棋提吃，白棋再打，黑棋扑，白棋提劫。这个结争我们先前介绍过，由于白棋已经连抢两步大官子，结即使输掉，白棋外围连下两手足以挽回损失。所以实战当中，黑棋在上方找结拖住白棋，白棋立下，黑棋提，白棋挤是劫财。如果黑棋消劫，白棋断吃这两颗子，也是盘面双方相当的形势。下一手棋，黑棋粘住，白棋提回，黑棋立下先手，白棋粘。黑棋再提，白棋在上方打吃，黑棋粘住，白棋提回。接下来，黑棋终于图穷匕现，开始对右上的白棋大龙动手。白棋挡住，黑棋提劫
，下一手白棋跳，这是当时上方粘住的时候，白棋已经预留好的手段。这一带赵春雨的下法也是招招一选，下一手棋黑棋弯住，白棋提回，黑棋再粘，要求白棋在这一带补活的时候，赵春雨算清变化，下出了制胜一击。下一手白棋在此粘住，从此后进程看，赵春雨已经全部算清了。后来几十手的变化，给这条大龙安排好了活路。下一手的打吃严厉，黑棋无法忍受，而黑棋顶在此处的时候，白棋的这步扳表明，白棋已经准备在右边先手活棋，然后消掉左下的结争，一举锁定胜局。但黑棋也没有办法，只有跟着硬防住白棋再次切断。下一手，白棋果断消解，看起来黑棋在这一带。随时可以破掉白棋的眼位，但实际上中央的防线，黑棋存在着漏洞。下一手，黑棋从下方打，再做准备，白棋二路打吃，平稳硬住。黑棋在上方冲，这都是打将。白棋硬住，黑棋果断的从一路搬，使得白棋变成了一个刀把五的棋形。然而，白棋早有准备，在中腹一跳，黑棋打吃破眼，白棋反打。滚包之后，接下来再断。上方先搬的这手棋发挥了至关重要的作用。下一手，黑棋打出，白棋长，黑棋再冲，白棋挡住。由于气紧的关系，黑棋在这一带始终无法去切断。黑棋断打，白棋一毛不拔，这两颗子也要逃出来。黑棋打吃先手，白棋粘，黑棋再打，白棋继续长。看似黑棋已经将白棋完全封锁。下一手棋。再粘回，白棋活路渺茫，但实际上这一切都在赵成宇的计算当中。接下来，白棋打吃先手，黑棋提吃，然后白棋再次靠出，一锤定音。首先，白棋这块棋的气是极长的，因为提吃是先手，黑棋脚步要做活，白棋立下，局部是一个刀把五。其次，这一带黑棋的棋形其实非常薄。下一手，黑棋只有强行挡住。而白棋断，黑棋再打，白棋这一打吃的时候，丁好就投子了。为什么黑棋没有继续坚持下去呢？如果此时黑棋提吃，白棋打吃先手，接下来从右侧一打就可以轻松联络。而如果此时黑棋选择粘住，白棋有再次断的强手，下一手棋打出眼力，所以黑棋的各种叫吃都来不及。那么。黑棋如果此时去提吃的话，自不必多言，白棋将这颗子吃住，逃回即可。而如果黑棋选择在此打，白棋可以从右侧打吃。黑棋如果从上方弯，白棋就粘住。黑棋提，白棋粘，黑棋再挖，想要强行开劫的时候，白棋直接冲下，黑棋就已经崩溃掉了。因为我们先前说过，这一带黑棋无法与白棋对杀，整体右边黑棋这一团不活。下方随时还有教师，黑棋也无以为继，所以走到这个地方，眼见左下结争被爆，右边一带又拿白棋没有什么手段，目数已经大差的丁浩也无心再恋战。本局赵成宇发挥可谓完美，除了在左边一带给了黑棋一丝扳平局面的机会以外，全盘黑棋并没有找到明显的机会。左下的战斗，赵成宇下的也非常的精彩，准备十足。丁浩在这个地方被打了一个措手不及，这盘棋就和大家分享到这儿，感谢大家关注，我们下个视频再见。